Radio Torre Pacheco 87.7 FM La radio de todos el Centro de Transportes de Mercancías de Balsicas les ofrece en su recinto del polígono industrial, en la calle Laguna Cifuentes, junto a la autovía Murcia-San Javier, su servicio de parking privado de corta o larga estancia para camiones y caravanas con área de servicio y descanso. Para hacer más cómodo su viaje, haga su parada en el Centro de Transportes de Mercancías de Balsicas y siéntase como en casa. Disfrute de una buena ducha y relájese en la sala de ocio habilitada. Además disponemos de lavadero para coches y camiones y muy pronto también pasarela para caravanas, única en la zona. Centro de Transportes de Mercancías de Balsicas desea a todos sus vecinos unas felices fiestas patronales. Eden Infantil, en Balsicas, tiene toda la moda para los más peques. Pídanos presupuestos sin compromiso para la uniformidad de guarderías, colegios y clubes deportivos. Eden Infantil ya tiene para los más peques lo último en moda de la nueva temporada de las marcas Natural y Newborn, entre otras. Visítenos en Avenida Ciudad de Murcia 57, Balsicas. Eden Infantil les desea felices fiestas a todos los vecinos de Balsicas. El abuelo de los melones. Calidad, esmero, respeto a nuestra tierra. Tradición y sabor unidos en un elemento único. Procomel y el abuelo de los melones desean a todos los vecinos de Balsicas unas felices fiestas en honor a la Virgen del Rosario. A la hora de realizar cualquier contratación para sus fiestas, no dude en consultarnos. Prodiser, producciones y servicios para el espectáculo, le ofrece asesoramiento, calidad, experiencia y sobre todo, seriedad. Toda una garantía en su programación. Prodiser, calle Marqués de Santillana 1, Roldán, teléfono 639-674255. Pedro Solana, en nombre de Prodiser, les desea felices fiestas a los vecinos de Balsicas. Y precisamente hasta Balsicas nos vamos. Vamos a dar paso a nuestro compañero José Victoria, que nos va a saludar. Buenos días. Hola, muy buenos días. Un saludo desde la carpa festera de Balsicas, donde están celebrando, ya están entrando en la recta final de sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario, que finalizan este día 26 de octubre, el domingo. Y tenemos con nosotros a nuestros primeros invitados, en este caso invitadas, que son ni más ni menos que las reinas de la Corte Juvenil, la reina de fiesta, Sirene García, hola. A todos. La reina de la belleza, María Castillo. Hola. Y la reina de la simpatía, Rosario Alvaradejo. Hola. Pero ríete, ríete, porque vamos, a ver, vamos, vamos. Eh, que se note, que se note que eres la, la reina de la simpatía. Alegría. Eh, está muy preocupada porque le vamos a preguntar. Y yo estaba en un cuestionario y, en fin, ahora... Ahora voy contigo, personalmente. Vamos con, primero con la reina de fiestas, con Irene. Cuéntanos a estas alturas cómo, cómo lleváis el cuerpo de tanta fiesta. Pues muy bien, nos, estamos, nos lo estamos pasando muy bien de, siendo la corte este año y, y esperamos lo que quedan de fiesta, pues disfrutarlo. Eh, ¿Os conocíais antes las tres reinas? Sí, éramos amigas. ¿La misma desde peña siempre. o de estudios? Sí, sí, vamos en la misma peña y somos amigas desde pequeña. ¿Cuál es la peña? Lo que hay que ver. ¿Lo que hay que ver? Sí. Hay que ver lo que hay que ver esta mañana aquí <risa> en la carpa festera de Balsicas. Háblanos ahora, uh, voy contigo ahora, Rosario. Eh, Rosario, háblanos. Eh, creo que está tu padre escuchándonos. Sí. <risa> Me ha dicho que le iba a decir un secreto, lo que nunca le has dicho. Que, a ver, confiésalo. <risa> A, a ver, no, que me no escucha. Ah, es un secreto. Bueno, digo, digo, aprovecha la ocasión porque así ya... Eh, en fin, cuando llegues a tu casa no... No, no gracias, no. no. Bueno, hablarnos cómo lleváis las fiestas vosotras. Pues muy bien también. Muy bien. Sí. Ya, veo que estáis muy, muy divertidas hoy. Muy... Y 
Ana me ha dicho lo que hay que ver. ¿Cuántos sois en la peña? 14. 14, buen número. ¿Chicos? ¿Cuántos no, hay? todas chicas. ¿Todas chicas? Sí, Buena así peña. Mejor. ¿Me puedo... Bueno, hay que decir que antes hemos hecho. Yo soy una foto y he dicho que yo soy la reina fea. Porque, vamos, eh, desentono muchísimo con lo que hay aquí ahora sobre el escenario. Y, y con la reina de elegancia, eh, en este caso belleza, te he cambiado el título ya varias veces. María, María Castillo. Eh, cuéntanos qué hacéis en la peña. ¿Qué hacéis hasta este momento? ¿Cómo, cómo? En la peña, ¿qué es lo que hacéis hasta este momento? Antes de ser reina, vosotros lo veríais a las fiestas o lo pasaréis bien, pero ahora ha cambiado vuestra vida, ahora sois las protagonistas de verdad de las fiestas. Bueno, cuando podemos, vamos y bailamos. Y bailáis allí. ¿Tenéis eh, un recinto aquí cerca de la peña o tenéis sí. un local? En una el carpa? recinto, no cañizo. ¿Y allí qué montáis ahora? ¿Cenas? ¿Preparáis cenas? ¿O ah, este sí, año, o este cena, año no...? Comida, sí. Lo que pasa es que el equipo de música no se escucha el año que viene ya. Ah, pero acércate, acércate un poco más, que no te oigo. A ver, a ver. Eh, se lo va a comer el micrófono, tampoco es cuestión que nos quedemos sin micrófono a estas alturas del programa. Eh, a ver, eh, Rosario. Eh, Dime. ¿Tú qué estudias? Yo primero de bachiller. ¿Y sois todas mi primer bachiller? No, solo yo, ellas son de cuarto. Cuando seas más mayor... Es decir, dentro de 150 años. <risa> eh, ¿qué, vas, ¿Qué vas a estudiar? Pues quiero estudiar magisterio de primaria con francés. Uh -huh. No está mal. ¿Y María? Yo quiero estudiar física. ¿Física? Sí. Eso está muy bien. No, normalmente, ¿Qué es lo que te gusta de la física? De la... la física. De la física en general. Algo que te haya decidido a estudiar esa carrera y no otra. Que se me da bien. Ah, bien, bueno, bueno. Saca buenas notas, me parece muy bien. Y en el caso de la reina de las fiestas, Irene, ¿tú qué vas a hacer? Cuando pues seas... no estoy muy segura, pero me gustaría estudiar ingeniería. Ingeniería. Sí. Uh -huh. Carreras técnicas, muy bien. Muy bien. Pues me alegro mucho de que aquí las chicas tengan esa inquietud por, la, por los estudios, las ciencias. <risa> bueno... Yo tampoco, ya somos las dos, la reina fea y, y la reina de la simpatía somos los que desentonamos de este, de este cuarteto que hay aquí. Y hasta este momento, ¿qué es lo que más os ha gustado de las fiestas? Lo que más habéis disfrutado. A ver, ¿qué empieza, Rosario? Pues la coronación, porque nos pareció, no sé... Además que tú celebras tu santo, además, el día de la patrona, aunque no coincida con las fiestas. sí. Pero eso no fue. La limusina. La limusina bueno, también nos gustó. Una limusina, a ver, a ver, limusina, ¿y eso? Sí. Cuéntanos, cuéntanos, contanos eso de la limusina, que eso me, me interesa. A ver, María. Pues que el día de la coronación vino a recogernos una limusina, uh -huh. que iba a llevar champán, pero al final fue agua. Ay, qué pena, y vosotros ahí fuisteis directamente. No pasa nada, yo me eché el agua en la copa del champán. Ajá. Eh, ¿Y cuál fue el recorrido que hizo esa limusina? ¿Fueron a vuestras casas a recogeros? O... No. no. Bueno, nos dio una vuelta. Ah, nos dio una vuelta. Subimos el puente, bajamos el puente y una rotonda. ¿Pero para, para aquí, por el Balsicas? Sí. ¿Y vosotros que estáis esperando un viaje? Un viaje por ahí. Dice, bueno, a ver si nos llevan a, a la playa. Nos llevan por sí, aquí. a la playa. Bueno, quien dice la playa quiere decir a una excursión. Bueno, no, no había sé si tiempo. he hecho bien en que os quedéis vosotras dos juntas. No ¿Qué? sé si he hecho bien. Porque me he quedado con, con la más tranquila. ¿No, Irene? Sí. Tú cuéntanos eh, esa experiencia en la limusina. Eh, ¿Es la primera vez que se hacen las fiestas? No, otro año también se ha hecho. Y, y este año nosotras lo hemos disfrutado mucho, nos lo hemos pasado muy bien. Porque por corto que haya sido el trayecto, ha sido... Muy chulo. Hombre, es que no todo el mundo puede decir que, que ha hecho un viaje en limusina. Hablarnos ahora de la coronación de ese día vuestro, de la elección de coronación, que supongo que ahí sí que estaríais nerviosas. Sí. ¿O esta vez como hoy? ¿Irene? 
Pues... ¿Tú la veías a ella así de sonrientes el día de la coronación? ¿Estaban ellas más ahí nerviosas, diciendo, no. madre mía, cuánta gente nos está viendo? No, no, lo pasamos muy bien y lo disfrutamos mucho. No estábamos muy nerviosas. ¿Era la primera vez que estáis delante de tanta gente, de, de cara al público? No, yo no. Ah, tú no. Cuéntanos cuál fue la, la vez que tenías gente. Pues yo bailo... En ah. una comparsa con María, con la reina de la belleza. Uh -huh. y, y nos gusta mucho bailar y actuar. Ah, bien, 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 bien. bien. ¿Habéis actuado dentro de las fiestas? Sí. ¿Dónde? ¿En qué, ¿En qué acto? Pues ayer mismo actuamos en, en el concurso del Tú sí que vale. Ajá. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue el resultado de esa participación? A ver... Eh. Eh, bueno, la belleza, María. No concursamos, fue actuación especial. Ah, fue, bueno, fue una actuación especial, pero ¿cómo os recibió el público? Bien, bueno, es que fue improvisado. ¿Y qué es lo que hiciste? ¿Qué número hicisteis? Pues bailamos. ¿Cómo se llama la canción, Irene? Limbo. Limbo. ¿Perdón? Limbo. Ah, Limbo. Y tú fuiste a animar, ¿no? Para Rosario. <risa> Yo sí, yo era el jurado. Ah, tú eras el jurado. Bueno, con ellas, pero yo no bailé, yo la animaba. ¿Y cómo fue ese concurso al final? ¿Estuvo bien? Contadnos. Con pocos participantes. Por eso pero, bailamos, pero... porque había pocos participantes. Ah, bien, entonces si salen las manos de, de sí. la corte, dice, bueno, amenizamos aquí la espera porque los otros no se decidían a participar. No, no. Porque temían al jurado, temían al Rosario, <risa> le tenían miedo a la puntuación, que era una juez muy severa. ¿No? No. Ah. Bueno, contadnos qué, qué es lo que vais a hacer qué, de cara a los días que quedan, qué es lo que, supongo que el día huertano, creo que es el último día. Sí. Ese día, ¿qué vais a hacer? Pues por la mañana. Como representación ahí. oficial de las fiestas. Por la mañana iremos a mis. <risa> Y al Rosario de la Aurora. Que son muy temprano, muy tempranito. Sí, a las sí. siete y media. O sea, ¿habéis dormido? ¿Vais a dormir esa noche? Bueno, poco, estáis... poco, poco, poco nada. Poco nada. Y luego también vais a llorar un poco, ¿no? Vais a llorar un poco. Es el último día. Eh, cuando se acabe, ¿qué? Vamos a echar de menos la fiesta. ¿A que Sí. Sí. ¿Qué es lo que vais a, a echar de menos? Que cuando seáis mayores y contéis a vuestros nietos... ¿Nieto? Sí. Cuando seáis mayores, pasa el tiempo. ¿Qué es lo que creéis que le vais a contar a vuestros nietos de, de vuestra experiencia? Yo estuve en la aquella festa, yo fui en limosina, eh, contéis toda la historia. ¿Y qué es lo que más le vais a hacer hincapié? Todavía no habéis pensado siquiera. No, no. Qué poca provisora, ¿no? Seguro que no tenéis plan de jubilación todavía. No. Seguro. Si es que esta juventud. Bueno, bueno, chicas. ¿qué, ¿Qué le dirías a nuestros oyentes para que vinieran a las fiestas de, de Basicas a participar, a, a disfrutar de lo que queda de estos tres o cuatro días que quedan ya? Que participasen, que viniesen a participar en todos los actos que están, que están haciéndose en las fiestas. Porque si, si se organizan es para que la gente los disfrute y participe. Uh -huh. ¿En las carrozas habéis visto también vosotras? Sí. ¿El día de las carrozas? Sí. En la carroza de, de, la, de la corte. De la corte. Uh -huh. ¿Y trajes especiales? ¿Habéis estrenado muchos para estas fiestas? ¿Rosario? Pues tenemos el traje de gala, que es el que más usamos para ir a misa y eso. Y... También usamos el rociero el, el domingo pasado y este que viene, el huertano. Uh -huh. ¿Y tú, María? Igual. No, me, me refiero, tú que, que de cara a estas fiestas, ¿qué le dirías a la gente? Para pues, que, venga? que aunque este es un pueblo pequeño, que vengan a pasárselo bien, que están todos invitados y pues eso, que, que vengan y se lo pasen bien. Muy bien, ¿qué os pareció el chupinazo? Muy gracioso. ¿Muy gracioso? Sí. ¿Tenemos a alguien de aquí de la peña? Aquí, ¿Tenéis aquí entre el público, no? Sí. Ah, por la penúltima. ¿Qué os gustó más del chupinazo? Pues... Mmm, pusieron un vídeo muy gracioso que grabaron ah. a la gente del pueblo, que estuvo muy bien y vino, mucha, vino bastante gente. Pues... 
Dicho queda, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a subir a más invitados aquí a este escenario de, que tenemos ubicado aquí en la carpa festera de Balsicas. Volvemos dentro de unos instantes. El Centro de Transportes de Mercancías de Balsicas les ofrece en su recinto del polígono industrial, en la calle Laguna Cifuentes, junto a la autovía Murcia-San Javier, su servicio de parking privado de corta o larga estancia para camiones y caravanas con área de servicio y descanso. Para hacer más cómodo su viaje, haga su parada en el Centro de Transportes de Mercancías de Balsicas y siéntase como en casa. Disfrute de una buena ducha y relájese en la sala de ocio habilitada. Además disponemos de lavadero para coches y camiones y muy pronto también pasarela para caravanas, única en la zona. Centro de Transportes de Mercancías de Balsicas desea a todos sus vecinos unas felices fiestas patronales. Eden Infantil, en Balsicas, tiene toda la moda para los más peques. Pídanos presupuestos sin compromiso para la uniformidad de guarderías, colegios y clubes deportivos. Mi mundo ideal. Eden Infantil ya tiene para los más peques lo último en moda de la nueva temporada, de las marcas Mayoral y Newborn, entre otras. Visítenos en Avenida Ciudad de Murcia 57, Balsicas. Eden Infantil les desea felices fiestas a todos los vecinos de Balsicas. El abuelo de los melones, calidad, esmero, respeto a nuestra tierra, tradición y sabor unidos en un elemento único. Procomel y el abuelo de los melones desean a todos los vecinos de Balsicas unas felices fiestas en honor a la Virgen del Rosario. A la hora de realizar cualquier contratación para sus fiestas, no dude en consultarnos. Prodiser, producciones y servicios para el espectáculo, le ofrece asesoramiento, calidad, experiencia y sobre todo, seriedad. Toda una garantía en su programación. Prodiser, calle Marqués de Santillana 1, Roldán, teléfono 639-674255. Pedro Solana, en nombre de Prodiser, les desea felices fiestas a los vecinos de Balsicas. Y ya está Balsicas, nos vamos, nuevamente vamos a continuar con nuestro programa especial en directo para hablar de las fiestas patronales 2014. Buenos días, José Victoria. Saludos de nuevo, Micaela y oyentes de Radio Torre Pacheco, desde esta carpa festera de Balsicas, donde están celebrando sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen del Rosario, que van a finalizar este día 26 de octubre, el próximo domingo. Vamos a hablar seguidamente, luego presentaremos al resto de invitados, con el presidente de la Comisión de Fiestas, con Félix Castillo. Hola. Hola, buenos días. Háblanos de cómo están transcurriendo las fiestas. Supongo que, de momento, contento, cómo están transcurriendo. Sí, de momento están transcurriendo muy bien, no hay ningún problema, ninguna incidencia, la gente está colaborando y a día de hoy muy contento. Háblanos de esa programación de fiestas, estamos en la recta final, pero tenemos curiosidad, por ejemplo, esa recepción de autocaravanas que habéis tenido este año, ¿lo hacéis habitualmente o ha sido este año una iniciativa? No, ha sido este año una iniciativa, aprovechando la ocasión que se ha inaugurado un centro de autocaravanas aquí en, en el pueblo y hemos aprovechado para presentar nuestras fiestas. Y luego habéis tenido varios concursos que se han hecho, entre ellos de paella, de migas, creo… Sí, de concurso de paellas entre peñas. Y la verdad es que todo el mundo participó y tocó, fue muy difícil dar el premio. ¿Te tocó probarlas todas? Sí, todas. <risa> Yo y la reina. Ah, bien, eso no me lo habéis dicho. <risa> ¿Y qué tal? ¿Son los, como cocineros? Sí, como cocina? cocineros, la verdad es que un día es para todo. Y ahora tenemos lo que nos queda, que queda muy poco ya de fiesta. Supongo que, no sé si... Por un lado aliviado y por otro un poco nostálgico de cómo ha pasado las fiestas, eh, lo, que, lo que queda a estas alturas. ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra el presidente de la Comisión de Fiestas? Pues la verdad, un poco de todo. Un poco de todo. También sí. cansado. Entre... Cansado, con ganas de que terminen y con lástima de que terminen también, pero bueno, 
Bien. Porque ya tenemos hoy, es el, el día 23, es el, el programa que tenéis, eh, el programa de hoy de Radio Torre Pacheco, y esta tarde vuelve el torneo de pádel, que es un deporte que está teniendo mucho auge. ¿Habéis tenido mucha participación en este campeonato? Sí, han participado muchos equipos, pero aparte esta tarde no está en la programación, pero tenemos el chupinazo infantil. Al igual que se hizo en Pacheco, con colaboración del ayuntamiento, vamos a hacer un pequeño chupinazo aquí, que lo va a hacer una peña infantil, y va a haber chocolate con pollos, va a haber cantajuegos y sorpresas y regalos para todos los niños. Eso va a ser esta tarde a partir de las cinco y media. Uh -huh. Y luego Gran Gincana entre peñas, con algo especial o... ¿Son los juegos que tenéis más o menos siempre? Pues la verdad, no lo sé, porque este año lo organiza una peña y no sé las pruebas que van a poner, pero normalmente la gincana siempre promete. Y nos queda el día de la tercera edad, la noche loca y el día huertano. Tres, eh, digamos, sí, los, tres los días, eventos bueno. más importantes ya casi para terminar, los, más, los días más cargados de, de actos. Pues sí, y sobre todo el domingo, que ya es el gran desfile de carrozas, es el, el día que más gente esperamos. Además, tenéis esa migas gigantes para todos en la carpa el próximo domingo. Sí, son migas gratuitas para todo el mundo que se acerque a la carpa, mientras queden, claro. Pues vamos ahora con los otros invitados. Ahora después continuaremos con el presidente. Sí, por favor, primero, perdona, de los otros invitados, quiero decir que es una de las peñas que más está colaborando estas fiestas con todos, los que más premios se están llevando y los únicos que creo que han conseguido llenar ya el pregón, la carpa de gente. Y además con un éxito, como nos acaban de decir los de la Corte, componentes de la Corte Juvenil, que lo pasaron muy bien. Eh, tenemos a José Luis Ross y Carmen Egea. Hola. Hola, Hola muy buenos buenas. días. Hablando de ese chuminazo que oh, le habéis dejado a vuestro sí. pueblo encantado. Pues la verdad es que eh, se nos ocurrió la idea del vídeo, eh, porque qué mejor manera de dar comienzo a unas fiestas que contando con con todo el pueblo de Balsicas. Entonces, en ese vídeo eh, casi todo el mundo se vio involucrado y eso hizo que, que la carpa mm, se llenase, que hacía muchos años que no, que no era así. Y parece ser que a la gente le encantó y, y nada, y la difusión que ha tenido en las redes sociales y, y demás ha sido muy buena. Por lo tanto, nosotros estamos súper contentos. Para quienes no hemos tenido la oportunidad de ver ese vídeo, ¿qué es lo que contabais? ¿Qué imágenes llevaban? Pues para empezar, eh, digamos que eh, salieron los, los más pequeños de Balsica eh, opinando sobre el pueblo. Por lo tanto, íbamos haciéndole preguntas y ellos, con su ignorancia, entre comillas, de, de ser niños, pues contestaban a, a las preguntas y la verdad es que estuvo graciosísimo y, y genial. Y lo segundo fue ya las grabaciones por el, por el mismo pueblo, de gente en, su, en sus labores, en sus comercios y demás. ¿Pero estaban de improviso? Estaba... Sí, sí, no, todo improvisado. Aquí no había nada, nada ensayado. Como te pillaba en ese momento, era como salías. Y nada, y la verdad, muy gracioso y, y genial. Y alguna señora ahí diciendo, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre con estos pelos? Sí, bueno, estoy... eso, eso todo el mundo. <risa> eso todo el mundo, pero yo creo que, que por eso, porque se ve la naturalidad de la gente, la humildad de este pueblo, y eso es lo que, lo que ha hecho que el vídeo sea aún mejor. ¿Y cómo fue que le tocara por la penúltima? ¿Vosotros decidisteis que este año lo ibas a hacer, lo ibais a hacer vosotros o alguien os recomendó? Eh, no, José Luis? no. No, realmente se hizo un sorteo entre todas las peñas y nos tocó. ¿Cuántas peñas sois aproximadamente? Uf, yo creo que seremos una... unas 15 o así. ¿Y en el caso vuestro cuántos sois? ¿Cuántos componen la...? 14. Unos 14. 14, igual que la corte <risa> juvenil, sois, parece un número fijo para, para completar. No, hay muchas peñas que son mucho más numerosas. Nosotros la verdad que somos una peña pequeñita, Reducida. pero... Llevamos muchos años y somos una piña. Somos reducidos, pero intensos. Soy muy inquietos. ¿Qué otras actividades habéis hecho a lo largo de este tiempo en las fiestas? ¿Habéis organizado algunos concursos, pues, algún campeonato? Pues el sábado participamos en el cochinillo y nos lo llevamos también. Ah, sí. Tuvimos esa, porque... tuvimos esa suerte, ahora no sabemos lo que vamos a hacer con el cochinillo, pero... ¿Lo tenéis en casa por allí, alguno? No, lo he... de momento está en, en una finca de los que organizaban el evento, 
pero tenemos que ponernos de acuerdo si lo vamos a comer ya o lo vamos a engordar, no sabemos lo que vamos es a hacer. Es que cuando llegue ya Navidad, imagínate. Una porque, matanza, una, una matanza. Ma <risa> eh, ¿Qué os iba a decir acerca de ese cochinillo? Se consigue, era en barro, ¿no? Por sí. parejas... Por eh, parejas chicos, atadas, chicas, o hombre, eh, sí, chico. eran un chico y una chica atados de pies. ¿Y quién fue de vosotros dos? ¿Alguno de vosotros dos? No, no, no. no, no. no. <risa> fue Vanessa y Alfonso. Dos componentes de la dos peña, le costó mucho. Peña no, muy, la verdad muy que, ágiles. La verdad que rápidamente lo cogieron, tuvimos mucha suerte. También hay concurso, creo que es la cucaña, seguir manteniendo... Sí, la cucaña. Sí, lo que pasa es que se suspendió por... No, por... no bueno, al final... No, fue sé, tiro... no fue cucaña tal cual, fue tiro de cuerda, pero bueno, también estuvo muy bien. Quedamos segundos porque no podemos ganar en todo, pero, <risa> <risa> pero también estuvo muy divertido. Además que tenéis el, un nombre también divertido, a por la penúltima. ¿Por qué por la penúltima? Porque, nunca, Porque eso de la última siempre, nunca, ¿no? Claro, la última claro. nunca debe de llegar. Claro, mejor la por la penúltima y, y ya está. Pues la verdad, enhorabuena por Gracias. ese chupinazo que hiciste, que fue las delicias de, de, las, de los vecinos y de la comisión de fiestas. Sumó orgulloso también como presidente, ¿no, Félix? Sí, por supuesto, orgulloso de que haya peñas como ellos que, que colaboren tanto en las fiestas y, y participen en todo y se esfuercen por ganar, que es lo más importante. ¿Las peñas son importantes también a la hora de elaborar el programa de fiestas? ¿Cuentas mucho, te han ayudado mucho a la hora de confeccionar el, el programa? Las peñas es lo más importante, al fin y al cabo, porque son los que están en la fiesta, todo se puede decir. Quitando dos o tres orquestas que se ponen para la gente más mayor, todo lo demás se intenta orientar para las peñas. También ha habido actividades multitudinarias como la que se organizaba, esa primera masterclass de spin y zumba, ¿Participaba mucha gente? Pues sí, creo que estuvo bastante lleno el, el evento. Y además era la primera vez que se hacía algo así, por lo tanto también llamó mucho la atención. Es una actividad que también que desde la Concejalía de Deportes, ¿no? ¿Colabora? Esa, esa no, la de la Concejalía de Deportes fue ayer por la tarde, que también ah. estuvo muy bien y tuvo bastante acogida por parte de la gente del pueblo. La del sábado pasado la organizó... Una, una empresa de aquí de, de Balsicas y la verdad es que le salió bastante bien, sí. Háblanos de el sábado, de esa noche loca, donde tenéis, pues, bueno, el nombre lo dice todo, ¿no? Eh, es el número de actividades. Sí, pues, es la noche más completa, donde vende a, part, a las 12 vendrá un grupo de rock a cantar, canciones de los 80, de los 90. Eh, después continúa con una sesión Remember, traemos a Chumi DJ de la discoteca Límite y después continúa un DJ residente aquí en Balsicas con la fiesta hasta las 6 de la mañana. ¿Y aguanta mucha gente? El, a lo largo de los años, la experiencia que tienes, ¿aguanta mucha gente a esa hora todavía? ¿Después de lo que llamamos de fiesta? Casi todos. ¡Qué fuertes sois aquí en <risa> Torre Pacheco! Supongo que los de, a vosotros los de la peña por la penúltima no faltáis tampoco. No, 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 no. Y menos un sábado. Y menos un sábado. O sea, que el día obligatorio, ahí todo el mundo está claro, en forma. Claro, claro, claro. Eh, cuéntanos también de esa actividad que eso es bocadillos para todos a las 3 de la mañana, supongo, para que estos chicos carguen pilas. Sí, al ser una noche tan larga con tanto programación, pues se intenta dar algo para reponer fuerzas y aguantar hasta las 6 o las 7 o la hora que haga falta. Y luego, el día de huertano, ¿tienes que ir a la casa de cada uno a levantarlos o vienen solos a las 7 y media de la mañana al Rosario de Aurora? <risa> el que puede viene solo, yo no levanto a nadie. <risa> y luego tenéis eh, esa concentración de tractores que ya la habéis... Eh, hecho tradicional. Eh... Sí, pero eso se ha adelantado y ya no está en la programación. Entonces se ha sustituido la concentración de tractores por una concentración de motos de antiguas y de época. Uh -huh. Y vienen varios clubes de San Javier, San Pedro y será aquí en la carpa festera. Pues háblanos ya de lo que de lo que resta, que es eh, ese, hemos hecho antes ya un hincapié en las migas gigantes, el desfile de carrozas, que son seis carrozas, creo. Eh, creo que habrá alguna garroza, entre carrozas y charangas hay más, porque participan la mayoría de las peñas. Lo que pasa es que no tienen carrozas en sí, pero tienen charangas y sé que llevan varios tiempos trabajándoselo ya. ¿Vosotros, lo de la peña por la penúltima, también trabajáis en alguna carroza? Sí, ¿Hacéis... sí estamos, sí, en, estamos ello. en ello. Mañana lo decidimos todo. 
Pero habitualmente se le dice en charanga. Sí, sí normalmente como fiesta. somos tan poquita gente hacemos charanga, pero para el tema de las carrozas nos hemos unificado dos peñas, el batacazo ya por la penúltima y lo más seguro es que hagamos carrozas. ¿Y cómo decidís el tema de la carroza? ¿Os juntáis poner de acuerdo a algunos a la hora de confeccionar? ¿Hay alguien, entre comillas, eh, técnico a la hora de montar? El <risa> Digamos que somos todos muy artistas, entonces con eso es suficiente. O sea que sale, os ponéis de acuerdo enseguida sí, sí, sí. y a, a trabajar todos. Sí, no hay problema, por eso. No hay ninguno que se quede por ahí despistado, decir, es, es sí, para acá. Sí, hombre, algunos hay, pero... <risa> No, hombre, generalmente se plantean ideas y la que más nos convence a la mayoría, pues se hace. Pero vamos, que no son carrozas súper elaboradas como las de Pacheco, que son muy conocidas y es de papelillo. Nosotros somos un poco más sencillicos. O sea, no utilizáis tanto papelillo. No, no. no. otros elementos? No, no, nosotros utilizamos... Utilizamos un carruaje o un remolque y lo, decorado, lo decoramos como podemos... E intentamos pasárnoslo bien y ya está. Uh -huh. Reciclamos un poco lo que tenemos a mano y, y ya está. También es importante, digo, que también es importante reciclar. Claro, claro. Muy importante. Pues eh, buenas tardes a todos. Buenas. Eh, buenas. Quiero saludar en primer lugar a Antonio Alcaraz Guerrero, que es alcaldesa pedánea de, de Balsicas, que también está con nosotros aquí, que tiene un problema de afonía y nos ha dicho que no va a poder comentarnos nada, pero está apoyándonos moralmente para que todo salga a la perfección, incluso este programa de radio dicho, que estamos me, haciendo. Me acaban de decir por aquí, me acaban de comunicar que estuvo en el, el, tú sí que vales, ¿no? Eh, participando y por eso hoy no puede, se forzó mucho la voz, se forzó mucho la voz ahí. Ven. Bueno, a mí me gustaría hablar del desfile de carrozas que es el próximo eh, domingo, que es el día huertano, pero antes eh, me gustaría pararme en el viernes 24, que es mañana, que es el día de la tercera edad, donde, pues, pensando en los mayores de, de Balsicas, también tenéis pues, eh, cantidad de cosas previstas para ellos. Félix. Sí, la mayoría, la, ese día se lo organizan ellos casi todos, lo, al menos hasta las cuatro de la tarde y por la noche, pues seguimos con actuaciones de esta noche dedicada a la copla, eh, que viene Isabel Ruiz, fue de, finalista de la primera edición del programa televisivo Atubera, y aparte un grupo de danza de aquí de Balsicas, que son bastante profesionales, son los que van a hacer, el, van a actuar también esa, esa noche. Y bueno, por supuesto hay que hablar del deporte. El partido de fútbol Balsicas Atlético Balazul hará el saque de honor la reina de fiestas. Sí, claro, la hará el saque de honor de la reina y tengo que decir también que ha, ha habido un cambio en la programación y va a ser el domingo a las once y media de la mañana. El partido, el partido, el partido sí. Bueno, lo demás sigue todo igual. Sí. Lo demás, el programa continúa eh, tal y como ustedes pueden leer en esos programas de mano que eh, gentilmente la Comisión de Fiestas ha prestado o ha entregado a todos los vecinos de, de Balsicas. Y, bueno, centrándonos en el, en el día eh, huertano, en ese desfile de carrozas y charangas, has dicho que son seis carrozas. Creo que será alguna más. Pero falta por confirmarlo esta misma tarde, pero serán más carrozas y por lo menos más charangas seguro. ¿Y por dónde discurre este desfile? Pues discurre por donde todos los años. Pasaremos por la carretera general del pueblo y bajaremos por la calle 14 de diciembre, que es donde están más afluencia de todos los, todos los bares, pasando por el centro del pueblo y volviendo a la calle del Castillo de Esconde Rosa, aquí de Balsica. O sea que terminaremos aquí en la carpa. Sí, más o menos terminaremos aquí al lado de la carpa, sí. Bien, y mmm, ahora vamos a hablar de, del apartado económico, porque evidentemente para poner en marcha estas fiestas eh, hace falta dinero. Sin dinero, lamentablemente, no se puede hacer eh, nada o casi nada. Y mmm, contáis con la aportación del Ayuntamiento de Torre Pacheco, pero aparte también es muy importante la aportación que a estas fiestas hacen distintas empresas eh, ya de Balsicas y, y también de, del municipio de Torrepacheco y fuera de él. Sí, claro, el tema económico es el más importante y agradecer desde aquí al ayuntamiento el esfuerzo que está haciendo, eh, sobre todo nuestro concejal de festejos, Isidro Vivancos, que es el que está apoyando mucho, y como no, a los comercios del pueblo y alrededor, a comercio y empresas, 
que están, sabemos que son épocas difíciles y están haciendo su donativo pues como pueden. La alcaldesa que no habla, pero que sí está aquí, eh, empuja en el ayuntamiento para que eh, pues haya dinero para, para realizar estas fiestas patronales. Sí, claro, la alcaldesa también es un pilar muy importante de aquí porque ayuda bastante. Bueno, y vamos a hablar de, de, de ese día importante que fue el día de, de la coronación. El día de la coronación os pude ver en la tele y tuvisteis eh, la presencia de parte de las autoridades de, del municipio. Estuvo la alcaldesa, estuvo el concejal de festejos, no faltó ninguna autoridad. Eso también es agradecer por parte de la comisión. Hombre, claro, siempre es agradecer que todas las autoridades vengan. Y sí, la verdad es que estuvieron todas y salió todo muy bien. Y, bueno, nos queda, nos queda mmm, apenas un par de minutos para, para terminar y nos gustaría, como presidente de la Comisión de Fiestas, que invitaras a, a todos los ciudadanos del municipio de Torre Pacheco a que visiten esta pedanía en fiestas, que es una auténtica maravilla. Sí, yo desde aquí invito a todo el mundo a que venga, a que pase este fin de semana, aunque estamos a mitad de fiestas, pero todavía queda un, un fin de semana con mucha programación y estáis todos invitados, tanto a venir de fiesta por la, el sábado por la noche, el viernes a la copla, como a comer migas el domingo. Quedan todos invitados y, bueno, hasta, hasta el domingo a las 12 de la noche, aquí estamos. Una comisión de fiestas, la tuya, mmm, en la que mmm, eh, sois eh, poquitos, pero, o sea, pocos pero buenos, ¿no? Sí, el año pasado la verdad es que éramos menos, pero este año hay más gente ayudando y somos pocos, pero como dices, somos buenos. Eh, y bueno, ¿ya habéis firmado para el año próximo? Vamos a intentar que salga alguna peña, porque eh, cuanto y más numerosa sea, más fácil es llevar todo esto. Ya hay peña hasta de 30 personas. Y bueno, vamos a intentar convencerlos, a ver si el día de lo, el domingo 26, que son los premios de los carrozas, podemos presentar a la nueva comisión de fiesta. Vamos a intentarlo. La peña... Ah, por es, la penúltima, ah, que son 14, penúltima. son poquitos, eh, se van bien. ¿Se atreve? ¿Se la verdad que es un reto muy, muy difícil y hay una responsabilidad muy grande. Entonces, somos pocos, ocupados, trabajando y sería complicado, la verdad. Bueno, bueno, les toca el chupinazo otra vez, ya está. <risa> Designado. Bueno, quisiera, quisiera si puedo agradecer en nombre de un miembro de la peña, de Galindo... Eh, que el sábado en el Espacio Jómeden organizó el torneo de cartas y quisiera agradecer la asistencia a gente de Madrid y de Alicante y de alrededores que vinieron para ese torneo que por lo visto tuvo bastante afluencia y, y gustó bastante, ya es la segunda, el segundo año que se organiza y quiero agradecerlo en nombre de, de él, la asistencia y los, a, todos, a todos esos participantes. Pues si queréis también podéis invitar a, a la gente que nos está escuchando para que acude a las fiestas como gente joven que sois, que se van a pasar muy bien. Pues nada, que no os perdáis las fiestas de Balsica, que tenemos pocos recursos, pero agudiza el ingenio y, y la verdad que hacemos cosas que están muy bien. Y nada, así que estáis todos invitados a, a la peña por la penúltima, al recinto, a todo lo que se organice eh, como conciertos y demás, y seguro que, que no se os queda mal sabor de boca. Pues muchas gracias, tenemos que terminar. Muchas gracias al presidente de la Comisión de Fiesta, Félix Castillo, a José Luis Ross, a Carmen Egea, por estar aquí, además de la Corte Juvenil, alcaldesa Pedanea. Y saludos de Toro Fructuoso, de José Antonio Almagro, de un servidor José Victoria y también de Micaela, que no sé si le da tiempo a despedirse. Despedimos. Muy buenas tardes.